欢迎来到巴巴娱乐亚频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：白玉兰提名争议不断，王一博白敬亭出局，刘琳成遗珠，杨子孔陪跑。五月三十日，备受瞩目的上海电视节白玉兰奖入围名单终于揭晓，引发了社交媒体的热议。作为中国电视剧界的三大奖项之一，白玉兰奖的影响力不言而喻。其入围名单的公布更是引发了广泛的关注和讨论。过去一年，国产剧佳作纷呈，今年的白玉兰奖竞争尤为激烈。对演员而言，入围即是荣誉，若能斩获奖杯，更是对表演实力的最高赞誉和回馈，无疑是对他们辛勤付出的最好肯定。本届白玉兰奖入围名单展现出显著特点，评委对上海籍演员有所青睐，范甜甜入围最佳女配就是名正。评选更看重角色分量而非番位，无论戏份大小，只要为剧中核心人物，均有机会角逐大奖。丁永岱、王阳等人均成功入围最佳男主，不完美受害人大江大河。之岁月如歌等佳作均入围最佳中国电视剧，然而《繁花》表现尤为出色，一举揽获包括最佳导演、最佳编剧、最佳男女主角及配角在内的九项提名，成为本次评选的最大赢家。《山水间的家》中国节日系列重地把第二季《花儿与少年》《思路记》《生生不息》《宝岛记》等佳作齐聚最佳综艺奖，《芒果》再度脱颖而出。彰显其综艺制作的卓越实力。在最佳女主角的角逐中，任素汐、唐嫣、闫妮、杨紫和周迅五位实力派女演员均入围。其中，唐嫣凭借出色的表现，再次凭借汪小姐这一角色翻红，成为了本届事后的最大热门人选，似乎奖杯已经触手可及。杨紫凭借古偶剧《长相思》第一季荣获金鹰奖与白玉兰奖，事后双提名，成为九零后演员中的佼佼者。然而，这一荣誉却引发网友们的嘲笑，质疑她的实力是否足以担当事后之位，使得杨紫有可能沦为陪跑者，成为众人瞩目的背景板。白玉兰入围名单揭晓，却引发了众多争议。网友们纷纷质疑奖项评选的公正性，认为结果出人意料。一些人为自己的偶像鸣不平，而另一些人则为优秀演员感到惋惜。一时间，未能入围的演员们也成为舆论的焦点，其中刘玲和马伊琍更是引发了网友们的广泛讨论和惋惜之情，大家纷纷表示对他们的遗憾和不平。刘琳在《父辈的荣耀》与《漫长的季节》中的表现堪称完美，她以出色的演技赢得了观众的认可。然而，作为央视大剧中的优秀女演员，她竟然连提名都未能获得，这确实让人感到难以接受。回顾刘琳在白玉兰奖的历程，她常未能入围，实属常态。网友指出，刘琳曾十年无缘白玉兰奖。从父母爱情到隐秘的角落皆未提名，再到知否和觉醒年代也未获奖，运气确实不佳。尽管在娱乐圈中，咖位高、资本雄厚、运作娴熟的女演员层出不穷，但刘琳的低调却显得尤为难得。她深知，无论奖杯多么耀眼，都不及百姓心中的那份真挚认可。而她的演技早已深深打动了观众的心。同为上海籍的演艺界人士，胡歌、唐嫣、范甜甜等皆已跻身盛宴，等待分享那诱人的蛋糕，唯独马伊琍却未能在名单上占据一席之地，这让众多网友纷纷表示不解与疑惑。《繁花》一剧中，马伊琍的演技可谓出类拔萃，她精准地诠释了玲子这一角色，将角色的性格特点表现得淋漓尽致。然而，尽管他的表现如此出色，却未能入围奖项，这无疑令人感到遗憾。尽管刘玲和马伊琍两大实力派女星遗憾出局，辛芷蕾的卓越表现也未获入围，但本届白玉兰奖的指向已十分明朗。
，唐嫣的获奖看似已是大势所趋。在刘琳、马伊琍、辛芷蕾等实力派演员未能获奖的遗憾之外，李沁作为《梦中的那片海》和《追风者》两部热门剧的女主角，同样令人感到惋惜。她手握佳作，演技备受认可，但最终还是未能捧起奖杯。针对此次提名，网友纷纷表达不满，质疑白玉兰奖沦为互圈的独角戏。他们认为演技与戏份均成浮云，唯有上海户口方位上策。若未拥有，则上海院校之学历亦可充数。从最佳男主的入围名单来看，戏份并非评委会的唯一考量。像主演王一博、白敬亭都未能入围，反而是其他角色的演员脱颖而出。这确实让不少粉丝大感意外。王一博的粉丝对结果深感失望，他们认为白玉兰提名名单是否包含王一博并非关键。然而，《追风者》剧组的举动却令人心灰意冷，将男配角强行报名男主奖项，简直是一种肆无忌惮的窃取行为。王一博凭借出色的表现，几乎以一己之力为《追风者》赢得了极高的收视率和口碑。然而，令人遗憾的是，他最终竟未能获得奖项的报名资格，这让粉丝们感到愤愤不平，为他讨公道也在情理之中。在电视剧《南来北往》中，主演白敬亭并未入选最佳男主角，而资深演员丁永岱却光荣上榜。白敬亭的粉丝显得颇为豁达，他们纷纷向丁永岱表示祝贺。网友们纷纷对两位男主演表示心疼，粉丝们费尽心思的为他们打 call， 可最终却落得一场空，主流奖项对他们毫不留情。对于年轻演员而言，白玉兰奖的难度和门槛实在太高，需要不断突破自我才能有望获奖。